ఎప్పుడైతే ఓటుకు నోటు కేసులో ఇరుక్కున్నారో అప్పటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డికి ఇప్పుడు ఏ ఒక్కటే అనుకూలించడం లేదు తొలుత జైలు ఆ తర్వాత ఓటమి ఇప్పుడు గంటల తరబడి విచారణలు విరుసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి చిత్తైపోతున్నారు ఎప్పుడైతే ఓటుకు నోటు కేసులో ఇరుక్కున్నారో అప్పటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డికి ఇప్పుడు ఏ ఒక్కటే అనుకూలించడం లేదు ఓటమి ఎరుగని నేతగా తనను తాను అభివర్ణించుకున్న రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల ముగిసిన ఎన్నికల్లో ఓ కొత్త నేత చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయారు ఇక ఆ తర్వాత తనను జైలు పాల్ చేసిన ఓటుకు నోటు కేసు ఇప్పుడు మళ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం ఆయన ఈడీ ఎదుట హాజరయ్యారు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఈడీ అధికారుల వద్దకు వెళ్తే రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు కానీ ఆయన బయటకు రాలేకపోయారు మొత్తంగా ఎనిమిది గంటల పాటు ఈడీ అధికారులు సంధించిన ప్రశ్నలతో రేవంత్ రెడ్డి గొల్లయ్యారని చెప్పాలి ఈ విచారణ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా సాగినట్లుగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఓటుకు నోటు కేసులో ప్రధాన ముద్దాయి టీడీపీ అధినేత ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడే అయినప్పటికీ ఆ మొత్తం వ్యవహారాన్ని నడిపించేందుకు స్వయంగా రంగంలోకి దిగిన రేవంత్ రెడ్డి అడ్డంగా బుక్కైపోయారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే స్టీఫెన్ సన్ ఓటును కొనుగోలు చేసేందుకు యాబై లక్షలను బ్యాగ్ లో వేసుకుని వెళ్లిన రేవంత్ ను తెలంగాణ ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు నేరుగా జైలుకు తరలించారు ఆ తర్వాత బెయిల్ పై బయటకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి అనూహ్యంగా టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పేసి కాంగ్రెస్ లో చేరిపోయారు గడిచిన ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఓటమే లక్ష్యంగా పావులు కదిపిన రేవంత్ తానే ఓడిపోయారు ఎన్నికలు ముగిసిన నేపథ్యంలో నాటు ఓటుకు నోటు కేసుకు మళ్లీ బూజు దులుపిన ఏసీబీ ఆదాయ పన్ను శాఖలు విచారణను మొదలుపెట్టేందుకు రంగం సిద్దం చేయగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈడీ కూడా రంగంలోకి దిగేసింది ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే వేమ్ నరేందర్ రెడ్డితో పాటు ఆయన కుమారుడు కేసులో మరో నిందితుడిగా ఉన్న ఉదయ్ సింహాలను ఇప్పటికే విచారించిన ఈడీ తాజాగా రేవంత్ కు కూడా నోటీసులు జారీ చేసింది ఈ నోటీసులు అందుకున్న రేవంత్ నేటి ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు హైదరాబాద్ లోని ఈడీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు అక్కడ ఈడీ అధికారులతో పాటు ఏసీబీ ఐటీ అధికారులు కూడా ఆయనకు స్వాగతం పలికి తమదైన శైలి ప్రశ్నలతో ఆయనను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశారు విచారణలో భాగంగా ఓ గదిలో ఏసీబీ మరో గదిలో ఐటీ ఇంకో గదిలో ఈడీ అధికారులు కూర్చుని రేవంత్ ను విచారించారు ఈ విచారణలో ఏసీబీ ఐటీ అధికారులు సంధించిన ప్రశ్నలకు రేవంత్ ఇచ్చిన సమాధానాలను ఈడీ తన చేతిలోకి తీసుకుంది ఆ తర్వాత అవే ప్రశ్నలను రేవంత్ కు సంధించిన ఈడీ మూడు దర్యాప్తు సంస్థల విచారణలో రేవంత్ ఎలాంటి సమాధానాలు చెప్పారన్న విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగానే నోట్ చేసుకుందట ఈ తరహా విచారణ ఎనిమిది గంటల పాటు నాన్ స్టాప్ గానే కొనసాగినా మధ్యాహ్నం మాత్రం ఓ అరగంట పాటు రేవంత్ కు విశ్రాంతి ఇచ్చారట ఒకే తరహా ప్రశ్నలు మూడు దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి బాణాలా దూసుకురావడంతో రేవంత్ కింద మీద పడ్డారట స్టీఫెన్ సన్ కు ఇచ్చిన యాభై లక్షలు ఎక్కడివి ఎవరిచ్చారు ఏ మార్గాన్ని తీసుకొచ్చారు స్టీఫెన్ సన్ కు తర్వాత ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిన నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఎక్కడి నుంచి సేకరించాలనుకున్నారు అప్పటికే సేకరించి పెట్టారా ఈ మొత్తం ఐదు కోట్లు ఎవరిచ్చారు తదితర ప్రశ్నలకు రేవంత్ సమాధానాలు చెప్పాల్సి వచ్చిందట మొత్తంగా మూడు దర్యాప్తు సంస్థల అధికారుల నాన్ స్టాప్ గ్రిల్లింగ్ తో రేవంత్ గుల్లైపోయారన్న వాదన వినిపిస్తోంది విచారణ ముగిసిన తర్వాత సినిమా ఎక్కడితోనే అయిపోలేదని రేపు కూడా విచారణకు రావాల్సిందేనని ఈడీ అధికారులు రేవంత్ కు చెప్పి పంపారట ఈ విషయాన్ని విచారణ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన సందర్భంగా రేవంత్ స్వయంగా చెప్పారు అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు ఇచ్చానని చెప్పిన రేవంత్ తన విచారణకు కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే కారణమని ఆరోపించారు తనపై కుట్ర జరుగుతోందని అందులో భాగంగానే ఈ విచారణకు తెరలేసిందని కూడా రేవంత్ చెప్పడం గమనార్హం హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి